వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాజకీయాలలో కొత్త వరోడిని సృష్టించారు రాజకీయాలలో విశ్వసనీయత అనేది చాలా కీలకం అంటూ పార్టీ పెట్టిన నాడు నుండి నేటి వరకు ఆ విశ్వసనీయతను వదిలిపెట్టకుండా రాజకీయాలలో కొనసాగుతూ వస్తున్నారు రాజకీయాలలో ఎవరైనా కూడా ప్రజలకి ఒక హామీని ఇస్తే తల తాకట్టు పెట్టి అయినా కూడా ప్రజలకి ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చాలి ఇదే మాటకి కట్టుబడి నాడు తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత తండ్రి మరణ వార్త విని రాష్ట్రంలో చాలా మంది చనిపోయారు ఆ సమయంలో వారందరికీ ఓదార్పునిచ్చేందుకు ప్రతి గడపకి వస్తానని మాట ఇచ్చారు ఓదార్పు యాత్ర చేయడానికి కాంగ్రెస్ అధిష్టానం ఒప్పుకోకపోయినా కూడా మాట ఇచ్చాను కాబట్టి చేయాల్సిందని ఇచ్చిన మాటకి కట్టుబడి ఓదార్పు యాత్ర చేశారు ఇక ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ నుండి బయటకు వచ్చి వైసీపీని స్థాపించి ప్రజల కోసం ప్రజల తరపున నిలబడి పోరాడుతున్నారు గత పదేళ్ల పాటు ప్రతిపక్షంలో ఉంటూ ప్రజల కోసం ఎన్నో పోరాటాలు చేశారు ఆ పోరాటాలకు మెచ్చి నేడు జగన్ కి ఏపీ ప్రజలు భారీ మెజారిటీతో అధికారాన్ని కట్టబెట్టారు ఇక అసలు విషయానికి వస్తే ఏపీ రాజకీయ చరిత్రలో వైసీపీ తిరుగులేని విజయాన్ని అందుకుంది గత ప్రభుత్వం వైసీపీకి చెందిన ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలని అక్రమంగా కొనుగోలు చేశారు అలాగే వారిలో ఏకంగా నలుగురికి మంత్రి పదవులు కూడా ఇచ్చారు దీనితో వైసీపీ గుర్తుపై గెలిచి టీడీపీలో చేరిన ఇరవై మంది ఎమ్మెల్యేలను అనర్హులుగా ప్రకటించాలని వైసీపీ పెద్ద ఎత్తున డిమాండ్ చేసింది తమ పార్టీ నుంచి పార్టీ ఫిరాయించి టీడీపీలో చేరిన ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలపై అనర్హత వేటు వెయ్యాలన్న తమ ఫిర్యాదుపై స్పీకర్ కోడెల శివప్రసాద్ చర్యలు తీసుకోకపోవడాన్ని నిరసిస్తూ వైసీపీ రెండు వేల పదిహేడు అక్టోబర్లో అసెంబ్లీ సమావేశాలను బహిష్కరించింది ఆ తర్వాత అసెంబ్లీకి ఇప్పటి వరకు వెళ్ళలేదు పార్టీ మారిన ఇరవై మూడు మందిని అనర్హులుగా ప్రకటించే వారుకు అసెంబ్లీలో అడుగు పెట్టనని శబదం చేశారు ఈ విషయాన్ని కాసేపు పక్కన పెడితే మన పక్క రాష్ట్రమైన తమిళనాడులో కూడా ఇటువంటి సంఘటనే జరిగింది లేడీ సూపర్ స్టార్ మాజీ సీఎం దివంగత నేత ఐరన్ లేడీ ఆఫ్ ఇండియాగా పిలువబడే జయలలిత తమిళనాడు రాజకీయాలలో ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలతో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన ఇమేజ్ ఏర్పరచుకున్న జయలలిత ఒకనొక సందర్భంలో అసెంబ్లీ సాక్షిగా అవమానం ఎదుర్కొన్నది నిండు అసెంబ్లీలో మహిళని కూడా చూడకుండా చీరలాగి ఘోరంగా అవమానించారు దీనితో మళ్లీ ఇదే అసెంబ్లీలోకి ముఖ్యమంత్రిగానే అడుగు పెడతా అని శబదం చేసింది శబదం చేసినట్టుగానే జయలలిత తర్వాత జరిగిన ఎన్నికలలో గెలిచి అదే అసెంబ్లీలోకి ముఖ్యమంత్రిగా అడుగు పెట్టింది నాడు జయలలిత ఎలాగైతే శబదం చేసి ముఖ్యమంత్రిగానే అసెంబ్లీలోకి అడుగు పెట్టిందో నేడు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా వైసీపీ నుండి టీడీపీలో చేరిన ఎమ్మెల్యేలను అనర్హులుగా ప్రకటించే వరకు అసెంబ్లీలో అడుగు పెట్టేది లేదని తేల్చి చెప్పారు జగన్ జగన్ చెప్పినట్టుగానే అసెంబ్లీలో అడుగు పెట్టలేదు ఇక ఈ మధ్య ఎన్నికలు జరిగిన విషయం తెలిసిందే ఈ ఎన్నికల్లో వైసీపీ ఘన విజయం సాధించింది ఇక నాలుగు రోజుల పాటు పదిహేడవ అసెంబ్లీ తొలి సమావేశాలు నిర్వహించనున్నారు తొలి సమావేశాలు ఈ నెల పన్నెండున ప్రారంభం కానున్నాయి దీనితో జగన్ కూడా ఇరవై నెలల తర్వాత తొలిసారిగా సీఎం హోదాలో మళ్లీ జగన్ అసెంబ్లీలో అడుగు పెట్టనున్నారు చూస్తూనే ఉండండి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం